Hello everyone, welcome to another episode ng uh, weekend charting session and of course walang trading ngayon pero uh, in preparation for uh, trading tomorrow dahil uh, malapit na yung uh, Fed meeting which is na uh, one of the events na inaantay for the stock market to move no? kasi yan yung market movers natin so uh, we will do some charting today para sa mga request nyo for the preparation of the trading next Wednesday. Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of review every week ng mga stock requests, no? Galing sa ating Facebook group. And then, subscribe natin, i-click natin yung bell tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay? So, dito sa community, meron tayong mga ilang announcement mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests, yung chart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel. Ayan, so walang sa part 1 ng ating uh, weekend charting session and uh, start agad tayo with your stock request Ali okay. for Ali medyo medyo nasa taas na okay uh, pagkala natin kung mga may trend dito ayan mayroon ding trend dito so, nasa gitna to si Ali. So, kung waiting yan for next uh, move no, ng, ng Fed, ang upside mo lang yan. Yan. Yan lang. Depende kung magbe-breakout din yan. Okay? Pero initial is ito. That's 27.50. Okay? Or up to 28. Or it can go down dito. So, palagay ko ang pattern yun is yan. So, descending pa lang. Parang descending na. Diyan siya mag ring pababa na pababa. No? Kung bullish, well, ang bili sa breakout dito. Ayan o. No? Sakto yan. Tawag dyan is confluence na. Resistance, resistance, resistance din ang trend line pag breakout doon. O yun, tuloy na yan. Pag breakout yan, yun lang. Ito na ang next resistance. Medyo mala, may malapit-lapit pero mukha. Baka naman 10% din. Okay? So yan lang for, for Ali. At yet, no? At yet. Kasi nasa gitna. Malapit sa resistance, so. Plus, hindi pa siya momentum. Yun. I-relief rally lang kasi nasa ilalim. Okay? 50. So, yun lang for Ali. Technicals na. MA sa yun. No? Nababangga sa MA50. So, resistance talaga. Ali, nag ng earnings. So far, um, undervalued. Pero depende sa paglabas ng actual earnings. No? Pero undervalued siya. Target price. Lowest is 30. Ayun, sakto dito 30. So, yun lang muna. RLC. RLC, pinabayaan na ng buyback. No? Tagal nang hindi nagpa-buyback. And, 
ang daming seller tuwing close no? kaya hindi hindi maganda no? hindi makaakyat nabasag din to so nung nabasag yung 15 dapat cut yan kasi possible na yan ayun around 13.9 or 14 yun yung next na babagsak niyan so antay niyo na lang dito kita naman oh ayun oh do mayroon na siyang bullish divergence pero not yet pa kailangan muna tumama sa support hindi dahil bullish divergence is ba bounce na yan kailangan umapak yan dito umapak yan baka may chance yan at umapak doon o hindi ang range mo is back to 10% din kung may buyback no? dapat di buyback pag walang buyback maliit lang yung bounce yan alam naman, alam naman natin lahat na i-liquid CRLC okay seller niya, tignan natin yung seller niya. Dami kasing seller eh. Mga sa locals, ah, sa foreign, sa hapon pumapasok, yun o. Oh. Si Pep, nagpawas pa. Buyer, walang matilo. Okay. So, pass muna, no? 14. Goods naman si RLC. PE. PE niya is, historical is, yun o. Oh. 29.31 so medyo fairly value na okay um target is 35 okay parang parang hindi tumama Okay naman si RLC guys, still undervalued pa din. Okay? Yun lang, wala lang nagbabayback ngayon. Saka medyo negative yung sentiment niya. Saka kung nakaporma siya na, for momentum dapat, wala sa ilalim yun. Parang si Ali dapat yan. Okay? So next is SMPH. Ayan. For SMPH, medyo but, ano rin to ah. Basta yung trend line. Pero, uh, ano natin ito? Ayan, ito ang next support, 27. Oh. 27. Medyo maganda yung, ayan, medyo maganda yung chart niya. Ang butas lang. Pero hopefully, ano natin sa, sa linggo. Or sa Wednesday kung makakabalik dito. Pag nakabalik dito, so, pwedeng i-challenge yung, ayan, balik dito, around 36, no? So, yun lang, hanggang doon lang kasi, 36, ano na yun eh, mabigat na yung supply. Okay, so, mag-iingat ka na dyan. Ito po, so, more on technical bounce lang lahat, no? Wala, walang momentum. Okay, SMPH. Um, undervalued no? I think nagkapalit to this is for SMPH and this is for RLC okay so for pagawin natin yan so for SMPH target is lowest is 35 so tama lang yung ating sukat na around 35.6 for overshoot yan um medyo ano siya fairly valued pa din at that level no? for RLC Uh, okay, ano na yan? Sobrang undervalued din at that level. Target mo is 26. Puro buy na. Yun lang, walang buyer. <laughs> Pero, puro buy kasi. Ang problema, walang buyer. No? Uh, good yung stock. Ayaw lang nilang, kumbaga walang gustong makuna. Yan ang problem dyan. Inaasa lang sa buy pa. Okay? Pero kung, kung may matinong buyer dyan, pwede yan. Okay, so AC next. AC. AC, oh, ganda rin ang forma ni AC. Kaporma sa pang, ano, pang momentum. So, ayan. Okay, yun. 
pwede yan kung kung may momentum sa isang linggo no sa Thursday depende sa movement pero kung magrarally yan parang alit ang din yan ganyan lang sakto yan dito okay kung susukatin natin yung possible upside 4% ang <laughs> downside 13 okay kung bullish sa kung kung dabish no pwedeng mahit yan kung hindi balik yan dito okay so hopefully ang problem kasi diyan ang problem kasi sa Philippines since of walang liquidity pag pag bullish gap up talaga eh ngayon pag nag-gap up siya wala kang chance bumili kasi pag gap up niya nandun agad no tapos pwesta na you know hindi maganda okay so ingat dun though bullish eh paano kung gap up nga pwede wala ka ng option pwede pa mag breakout yan dito well pwede naman no? kung mag breakout yan dyan so ang next resistance eto yan so mag Sana mag-breakout na lang yung after na ng news para yan, may 11% upside pa. Okay, pero ano, uh, technical bounce hanggat hindi may ipapaw. Puro ganyan lahat halos. AC, target price is 8.48. Tayo pa. Dito hanggang dito. 7. So, okay na yung 7.7. 8.40 dito pa yun. Masyadong malayo. So, yan muna for AC. AC under valid rin, no? Kung bull, kung bull run lang, pwede ka nang mag-invest dyan. In, halos kahit naman saan, pero safe investment kasi ito. Ayan, no? Almost half na ng valuation niya. Kung bull run. Pero baka may iba ba pa yun. Pero once mag-reverse, kahit iwanan mo na 5-10 years yan dyan safe na safe kita ka pa next SM SM yun ito yung dating box sinachallenge nya no? o yun pa rin ay pa rin yung trend line reverse lang technical bounce dito and then hopefully baka mag technical bounce din to pero I think ito 15 oh yun na rin eh narali nyo na rin yun so, depende to sa Monday as na Wednesday pero for me nasa resistance to. pag ito naka breakout balik lang yan dito iusod lang natin to pag naka breakout din dyan sa Monday hindi eh, ito real no ito lang din ang resistance Pero okay din yan. Tinan natin. O, 6% din. No? So, kung dabish, good. Pag hindi, balik yan dito. So, parehas lang, no? Below. At least may momentum na konti. Pero, technical bounce. Okay. So, yan. Puro pare-parehas lang pala itsura. SM. Eagle. Yan, Eagle. For Eagle... May news, no, na hindi raw under ni PCC yung acquisition, which is most likely, eh, tama naman talaga dahil uh, wala namang monopoly na mangyayari. Parang binenta mo lang sa sarili mong company yung shares mo. No? Exit plan mo pa. So, walang monopoly. Sabihin, tuloy na, tuloy na. So, bakit nag-rally? Ayun, nag-rally na kaagad. Pero ang news lumabas is uh, close na yung market. So, ibig sabihin, beforehand, alam na nila tinan nga natin kung sinong mga nao na nadaya talaga sa mga to eh. beforehand, nakabili na ayun, itang kita may papa may call may BTO, may APS so, sila yung nao na sa balita si papa, nagbenta rin naman so, mukhang si call BTO at uh, APS ang mga nao na sa balita Okay. Si Papa, bumili, nagbenta din. Ayan, si Paul, oh, may pumasok pa rin siya. Okay, so yun yung mga naon na na mabilis na balita. Siguro may connection sa loob niya. Well, na, hula lang natin yun. Hindi natin pinagbibin sa akin. Speculations lang natin. Kasi lumabas ng news, close na yung market, tapos biglang 
nag-rally before ng closing tas pag after closing ay news pa lang. Ano mangyayari diyan? Ang buyout is 21, di ba? Or 22 yan, something around diyan. So diyan bibilhin ni R bibenta ni RSA sa company yung kanyang shares. So, so lumalabas is may 11% pa daw sabi na nasa float and parang ibalak ng i-delist. No? So normally may tender offer yan. Ngayon, kung wala kang hawak, well, una, kung may hawak ka, congrats. No? Pwede mo na ibenta yan dito sa current level or pwedeng antayin na natin. Normally, mga 2-3% lang yan. 2-3%. So, 6 pa yan. 5. Isa pa. Teka, teka. Madalasan kasi yan kapag may rumors na O yan, tama. So, around, ano yan? O yan lang, hanggang dito na lang yan. Hindi naman yan, di ba, ang, ang acquisition cost or tender offer is 22. Hindi naman yan, pa-price ng 22. Siyempre, dapat may upside yan yung mga magpipenta. No? Normally, mga 3% pag matagal pa, pero pag dikit na dikit, malapit na mga 2%, 1% na lang yan. Ipapatender lang nila yun. So, yung mga nag uh, speculate na ma-approve dito yun ang panalo no? so congrats dun sa mga nag speculate dito nag ipon so yun hindi mo na kailangan tayin yung tender offer kasi 2 to 3% na lang naman yun eh dito makakalabas ka na around 10 to 12% sure money na yun eh what if hindi pala 22 ang tender offer what if babaan lagay lang sa 20 hindi naman Halimbawa, acquisition cost is 22, hindi naman yun ang tender offer. No? Depende kung magkano gusto nila. Pero syempre, mag-meeting pa yung board doon. Okay? Pero hindi yun lalayo doon. So, that's why uh, hanggat walang news, didikit lang yan sa 22. Around tama yan mga ganyan. Mga 3% ang difference doon. Or pwede na rin dyan sa 20. So, malamang-lamang dyan na magkakonso yan. So, kung tinatanong nyo to at balak nyo pumasok, actually, wala nang opportunity dito. Kung meron man, ito na lang. Either 2 hanggang 5% or less commission. O 4%. Yun lang yung uh, opportunity dyan. Pero hindi pa sure na sure kasi nga, hindi pa naman sure kung magkano talaga yung tender offer. Wala pa naman disclosure eh. Ang sure lang ngayon is hindi haharangan ni PCC. Yun lang. So, matutuloy yung buyout. No? Malaki yung chance matuloy. Pero kung ang tanong kong magkano, so, wala pa. Near 22. Okay? Kaya nga nag-rally na yun. Pero hindi lalampas yun ng 22. Okay? So, yun lang. Yun lang ang dapat yung tatan. Um, congrats sa mga meron. Kung wala, huwag kumakon. Yan lang. Ganyan lang ang yun. Upside yan. Swerte ka na maka 2-3% yan. Kasi hindi naman didikit yan. Yan. Hindi na didikit. Okay, so yun lang for the part 1. Ah, pala, uh, Eagle, kung gusto nyo malaman ang fundamentals niya, masyadong mahal actually yung benta. Okay? Ang curve value lang yan is 18. So, dapat around lang yun yung uh, buyout. Pero, tinaasa, syempre. Kasi nga, exit na. So, hindi mo alam, baka mamaya. Dito lang mag-tender over. Sa fair value lang. Pero, around 15 to 22. Pero for me, malapit yun sa acquisition cost. No? Pero just to clarify, is yan ang risk. No? Mahal yung pagkakabenta. And kahit sa book value, 8.9 lang. So expensive talaga. Okay, so yun lang. Ingat-ingat and congrats sa mga meron. Uh, pwede nang i-realize yung gain mo dyan. Sure, kasi sure na yan. Eh. Kasi sure money na yan. Okay, so yun lang. For the part 1, mamaya part 2 tayo. Okay, so kita-kits.